Hola a todos y gracias por las numerosas inscripciones. Hoy veremos cómo controlar el funcionamiento y la producción de energía de un pequeño sistema fotovoltaico mediante la instalación de algunos instrumentos de medición. En la parte superior de la pantalla encontrará los tutoriales sobre la instalación básica y las diversas mejorías de un sistema fotovoltaico con acumulación. Los instrumentos de medición son esenciales para optimizar el consumo y realizar mejorías en el sistema fotovoltaico. Instalaremos dos instrumentos que midan voltaje, corriente, potencia y energía consumida. El primer instrumento medirá el consumo en corriente continua proveniente del regulador de voltaje. El segundo instrumento medirá el consumo en corriente alterna proveniente del inversor. Después de casi un año de uso del sistema fotovoltaico, pude experimentar que el inversor consume mucha energía, por lo que es recomendable encenderlo solo si es necesario y no todo el día y toda la noche. Las cajitas para instalar los instrumentos de medición las han diseñadas y impresas en 3D. Los dibujos están disponibles en la descripción o en mi blog. Estas cajitas fueron diseñadas con Tinkercad y impresas con la impresora OneWow Duplicator i3 Plus. En la parte superior de la pantalla encontrará otros tutoriales sobre el uso de la impresora 3D. Los dispositivos instalados hasta ahora en el sistema fotovoltaico son el regulador de voltaje, el inversor y el interruptor magnetotérmico diferencial. Para mejor seguridad desconectamos los conectores MC4 y la toma del inversor. Antes que nada ponemos las cajitas cerca de la canalización. Desmontamos la caja del interruptor magnetotérmico diferencial para insertar la bobina toridal del instrumento de medición de corriente alterna. Esta bobina con núcleo toridal tenemos que insertarla en el cable de fase de nuestro sistema eléctrico. Así que también tendremos que quitar el interruptor diferencial. Insertamos el cable y la bobina toridal medirá la corriente que pasa a través de él. Tomamos el voltaje de salida con dos cables incluso delgado que se usarán tanto para medir el voltaje como para alimentar el nuestro instrumento. En la animación gráfica vemos cómo hacer las conexiones.
Ahora pasemos a la instalación del instrumento de medición de corriente continua. De esta forma la tensión de corriente continua puede encenderse o apagarse cuando sea necesario. Además, el regulador de voltaje puede evitar que las baterías se descarguen completamente debido a que puede establecerse la tensión de operación mínima y máxima. Ahora vemos la animación de las conexiones para conectar el instrumento de medición de corriente continua. La salida del instrumento se puede conectar a un estabilizador reductor ajustable. Y a su vez puede conectarse a aparatos de corriente continua como modems, enrutadores, televisores, computadoras portátiles, refrigeradores. Si está interesado en cómo instalar un estabilizador reductor, escríbelo en los comentarios. Una vez que se completan todas las conexiones, podemos medir el voltaje, la corriente, la potencia instantánea y la energía producida y consumida. Así que podemos establecer con precisión la producción real de energía de nuestro sistema fotovoltaico. En estos meses de uso de energía fotovoltaica pude experimentar que el inversor consume mucha energía, especialmente si siempre se deja encendido. También por estas razones decidí de mejorar el sistema de baterías llevándolo a 24 voltios. En los meses de invierno la energía producida se baja mucho, hasta el 10-20% en comparación con los meses de verano. Además, expandiré el sistema tanto en corriente alterna como en corriente continua, tratando de usar la corriente continua tanto como sea posible. Reemplazaré el inversor de 12 voltios con uno de 24 voltios para usarlo solo en caso de emergencia o por periodos limitados. Si quieres mantenerse actualizado sobre mis experimentos, suscríbete al canal. Como siempre, nos vemos en el próximo video.